Hayo yamebainishwa na kaimu mkurugenzi wa upasuaji katika taasisi hiyo Angela Muhozia wakati taasisi hiyo ilipotembelewa na balozi wa Italia kuangalia namna shughuli za upasuaji zinavyoendelea. Amesema tayari madaktari hao kwa kushirikiana na madaktari wa Tanzania wamefanikiwa kufanya upasuaji mkubwa wa kifua kwa watoto wawili mmoja akitokea nchini Ethiopia. Kwa upasuaji wa moyo wa kufungua kifua tumeanza siku ya Jumatatu na tume, tulitegemea kufanya operation 16 mpaka 20 mpaka siku ya leo siku ya Ramis tumeshafanya operation 14 na kesho tunategemea kufanya operation nyingine nne kwa kushirikiana na madaktari walotoka Italy. Amesema lengo la JKCI ni kutoa huduma za matibabu ya moyo kwa nchi zote za Afrika na kwamba tayari madaktari wa JKCI wamejifunza namna ya kufanya upasuaji mkubwa utakaosaidia Watanzania kupata huduma za matibabu ya moyo hapa nchini. Tumejifunza sana na tunamini kwamba tutawasaidia Watanzania ambao wangeweza kwenda India kwa ajili ya kupata matibabu lakini tunaweza tukawafanyia hapa hapa JKCI. Daktari Bingwa wa upasuaji wa moyo kwa watoto Godun Sharau akifafanua kuhusu huduma za matibabu katika hospitali hiyo amesema kwa sasa taasisi hiyo inapokea wagonjwa wengi kutoka nchi jirani na kwamba lengo ni kutoa huduma za viwango vya juu zaidi huduma za upasuaji e, za watoto wadogo tumekuwa tukipata wagonjwa kutoka Kongo tumekuwa tukipata wagonjwa kutoka Burundi na nchi za jirani bado tumekuwa tukipata wagonjwa wengine wa magonjwa mengine ya upasuaji watu wazima pamoja na kupitia tundu dogo wagonjwa wanakuja kutoka Komoro wagonjwa wanakuja kutoka Zimbabwe tumefanya juzi wagonjwa wanakuja kutoka Uganda tunaona wagonjwa hawa tunafanyia e, wanakuja na shida za mishipa ya damu iliyoziba na tunafanya uzibuaji hapa. So tremendous job that you are doing. Tremendous job that also you are doing. Na hii bado ina jukumu kubwa la kutoa huduma za matibabu ya moyo. Tutaendelea kuunga mkono madaktari wa JKCI ili waweze kutoa matibabu ya moyo kwa watoto. Madaktari hao kumi na moja kutoka Italia wanatarajia kumaliza zoezi hilo Septemba 28 2019. PNC Arugarabamu Star TV Dar es Salaam